ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಯಾಕಿದು ಈ ಪರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿರೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇವರ ಹೆಸರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ತರದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ತರದ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಅರವತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆಷ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕನಾಮಿನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಅರವತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗೆ ನಾವು ಅರವತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಗ ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರನೇ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೇಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಹಾಕ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಕೂಪರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಐದನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿಕಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹದಿನೇಳನೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಎಕನಾಮಿ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟು ರಿಚೆಸ್ಟ್
रेवल्यूशन आयु नमेंगे चीप डाटा कंसम्शन आयु ना पर् डे अथवा जी बी अथवा जी बी डाटा वा कंस्यूमी नोड्री एंट वर्ष हिंदे अदेप अंदर नूर इपत् स्थान अंदर जगत अति कमी डाटा कंसम्शन प्रतियो मनुष्य अति कमी डाटा कंसम्शन रैंकिंग युएस मत चैन कंबाइंड नमस्ट डाटा वा कंस्यूमल अंद्रे चैना मत युएस एरू सूडप नम देश डाटा बल्क आगत अस्ट डाटा बल्क नोट्री एरू फैक्टर इटक फस्ट ऐनप नूर कॉटि जनसंख्य डाटा कंसम्शन इटक भारत अभिवृद्धि पथ कड़े हाथ सो नम अभिवृद्धि जैस्ती आगो संभवने अदे तरह नोड्री नम सक्स स्टोरिया नोड़े सो फस्ट ऐनपूल सौकर्य नोड़ा नोट्री ना अद्रेनपुर सिग्निफिकेंट सक्स अदर मलटिप्लर एफेक्ट ऐन अगेन मूल सौकर्य रचल अद्रद्धिफिट नमेन मुंबर हत वर्ष दल नमेंगे नम्बर लांग गेस्टेशन पीरियड उपयोग नमेंगे जास्ती आगता हम सो नोट्री नमल इनफ्रास्ट्रक्चर स्पेडिंग जास्ती आगे अद्वर जो ना फिसल प्रूडेंट मेन्टेन सो नोट्री फिसल प्रूडेंट अबिलिटी टू द गवर्मेंट टू सस्टेन द स्मूथ मोनिटरी आपरेशन अंड लांग स्टांजी फिसल कंडीशन अगर नम फैनाशियल नोड्री इनफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग सविद लक्ष कॉटि बे दुड दुड प्रोजेक्ट कई हाथा निम्ब फिसल कंडीशन ऐन अंदर आर्थिकते हैं अदून स्मूत रन आगे जो लांग सस्टेनबल आगे अंदर तुम सुस्थि अभिवृद्धि सुस्थिर वर्गू ऐन आर्थिकते ये तरह को अंदर नोड्री ऐनपंद मूल सौकर्य योजने के फंडिंग जो सुस्थिर कम आर्थिकते हैं फिसल प्रोडेंस अंत करी जो नोड्री फिसल एक्सपैनशन मत फिसल प्रोडेंट अफन मेन्टेन तुम्बा टफ इत बट नम फैनाशियल मिनिस्टर ऐन तुम चेना अदे तरह नोड्री एक्सापल तक हमना कॉबन टैक्स इंधन मेले कॉबन टैक्स हाथी अद्वर जो कॉल मेले हाकुं से कल मेल हाकुं से जो इनफार्टेंट इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंटल स्ट्रक्च इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट से अथवा नावे मूल सौकर्य अभिद्धिया सस् ऐन सेरसदा नमगेन रैल रोड प्रोजेक्ट ऐन अट नम कड़े ऐन फंडिंग अवकाश आगे नोड्री इंधन मेले हाकुं कॉबन टैक्स मत कल मेले हाकुं कॉल से जो नोड्री अभिद्धि मूल सौकर्य अभिद्धि से अथवा इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट सस् ऐन इन सेरसदा नमगे हण बेनपंद रैल रोड प्रोजेक्ट पार्टी नावे फंडिंग नोट्री नावे हसीर प्रोजेक्ट अंत करीब या मलिन आ मलिन मेले नावेन से विधस्ता सो इनफ्रास्ट्रक्चर ना आलरे बिल्कुल ग्रीन फ्रेंडली अंदर एको फ्रेंडली आगे याचना मूल सौकर्य वोद्र जो ऐन कॉबन एमिशन तेरे कटोद्रे नावे आ तेरे हण इन इनस्टमेंट ग्रीन फ्रेंडली आगे जो नोड्री फ्यूल सबसीडी ऐन अंद्र नावे इंधन मेल सबसीडी को आलमोस्ट कमी आगे नोड्री एर सवि हद्दन फ्यूल सबसीडी एस्टिंद्रे सवि कॉटि इतना अब एर सवि इतने अंदर केवल ऐल सवि कॉटि आगे अंदर आलमोस्ट ना नल्वत्मूर सवि कॉटि हणव कमी जो नोड्री नम जी डी पी कन्सर्न अंद्रे नम जी डी पी जाति ऐन ना कन्सिड्रेशन तक नम सेविंग हूं डालर आगते सो नोड्री प्रति वर्ष नम सेविंग हूं डालर आगता हमारे जो नोड्री नावे अप्रिशियेट मेरे नमेंगे गोतिलदे प्रोजेक्ट इतने प्रोजेक्ट आन प्रगति अंत प्रगति अंत प्रोजेक्ट मेरे अद्वान बहुत अनल अप्रिशियेट मे सो प्रगति अंदर प्रो आक्टिव गवर्न अंड टी इंप्लीमेंटेशन अंत प्रो आक्टिव गवर्न अडलव तुम्बा सुधारणे जो समय के सर जारिया सो केंद्र मत राज्य सरकार स्टेक होंडर्स ऐन अंद्रेलिष्ट प्रोजेक्ट आगे फॉर एक्सापल नोट्री कर्नाटक के फॉक्सा फैक्ट्री बंत अदे तरह बेरे बेरे फैक्ट्री ऐन बरत अल्ली टाइमली इंप्लीमेंटेशन आगता है 
ಖುದ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ತರಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಹಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸಹಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಖುದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಟೈಮ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಡಿ ಬಾಕಲ್ ನೆಕ್ ಡಿ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಬಹಳ ಇರ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನ್ ನೀವು ಟೈಮ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ
ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದುದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಶಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಹೊಸ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗೋದಾವರಿ ಬೇಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹೊಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಪೋಕನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿದು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪಿ ಎಫ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರೇನು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೀಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವಾಹನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವಾಹನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಂತ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವಾಹನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಲಸಿಗರಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ವಲಸಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ವಲಸಿಗರ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸಿಗರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ವಲಸಿಗರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಗತಿಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿ ಏಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಜಿ ಏಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಇಂಧನವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಕುದುರ್ತು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದನ್ನ ರೀಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಚ್ಚಾ ಇಂಧನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ತರದ ಡೀಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಗಸ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರದ ಡೀಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ತರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಪೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೃಷಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಪ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಚೈನಾ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಗೆ
ನಾಗರಿಕ ಅಲಯ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟಾನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತರದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೆಲ ಇರ್ಬೋದು ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಸರ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಅಧಿವೇಶವನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿನ್ಸನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೆಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಲಯ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಅದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋದಾದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕೋಲಿನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಅಲೈ ಆಗುವಂತ ಜರ್ನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಅಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಹದಿನೈದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೆರೆದಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಯುದಾಬಿಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆರೆದಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ವೀಸಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಈ ಸ